എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അമീസ് കിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു നാലുമണി പലഹാരമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് മധുർവട അപ്പോൾ പേര് കേട്ടാൽ ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കർണാടകയിലുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മധുരവടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ചമുളക് നാലെണ്ണമാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് കായം പിന്നെ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുവാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കൊത്തിയത് പിന്നെ അരക്കപ്പ് പൊട്ടുകടല പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു ബൗളിലിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഇട്ടു പിന്നെ അടുത്ത കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുവാണ് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്തത് കടല പൊട്ടുകടലയാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടുകടല ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് ആവശ്യാനുസരണം എരിവ് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി അത് ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു ഇഞ്ചിയാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ സവാള ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് അപ്പം ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ നമ്മുടെ പൂരിയുടെയൊക്കെ ഒരു പരുവമാണ് ഈ മാവിന് വേണ്ടത് അപ്പം അതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഒരു അരപ്പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മധുർവടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല ചപ്പാത്തി പരുവത്തിന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതിൽ പെരട്ടി കൊടുക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വട ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എണ്ണ അതിലോട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മധുർവട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പരത്തുന്ന രീതിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് വാഴയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഇലയിലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കും തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്താം പക്ഷേ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിലാണ് നമ്മുടെ മധുർവട ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് മുങ്ങി കിടക്കാൻ പരുവത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച എണ്ണയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മൂക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് മറിച്ചിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് മറിച്ചും തിരിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം അപ്പം നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക